Hello friends, welcome to Maitri Mantras. My name is Ankur Kumar Sharma and today I am here with a very important video that belongs to UPPCL AE Electrical Engineering Paper Solution. Actually on 1st of Jan, we have a paper that is UPPCL Assistant Engineer in Electrical Domain and some more like Electronics, Computer Science and Civil. So today I am discussing the questions asked in Electrical Paper. In that, the first session I am discussing here is GK questions. So, first question was, who, are, who has not been the Prime Minister of, sorry, I did blunder mistake, Chief Minister. Okay, so who has not been the Chief Minister of UP? UP ka Chief Minister kon nahi raha hai? Isme answer jo tha, hamara correct answers mein likhunga yaha pe, kyunki jyada badi video mein nahi banana cha raha hu. Aap logo ka kam time waste ho. Answer hoga Sarojini Naidu. Next question is Humayu's tomb is situated in. Kuch logo ne iska answer Sasaram diya hoga, kuch ne Agra, kuch ne uh, Fatehpur Sikri, but answer tha New Delhi. Next is E. Sri Dharan is related to. E. Sri Dharan kis se related hai? Isko India ke civil engineer hai, IES se retired hai. ठीक है आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इन्होंने जितने भी मेट्रोज हैं सभी इन्हीं ने इसका स्ट्रक्चर दिया है दिल्ली मेट्रो का भी कोंकण रेलवे का भी और बाकी हैदराबाद मेट्रो सब में यही काम करवा रहे हैं कैपिटल ऑफ हंगरी इसको मेट्रो मैन भी बोला जाता है इस पर्सन को श्री ई श्री धरन जी जो हैं ये इनको बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया नेक्स्ट हमारा कैपिटल ऑफ हंगरी हंगरी एक कंट्री है सॉरी सिटी है कि इसमें हमारा पूछा जाता है बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है यहाँ पे हंगरी में ज़्यादातर काफ़ी सारी मूवीज शूट हो चुकी हैं सो so, इसीलिए इसका आंसर जो है ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये फेमस जगह है काफ़ी लोग अपनी जो हॉलीडेज़ है वो भी यहीं पे मनाने के लिए जाते हैं बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है आंसर बुडापेस्ट वॉर एंड पीस बुक पूछा गया था वॉर एंड पीस बुक किसने लिखी है तो इसका आंसर था लियो टॉल्स्टॉय कुंभ इज़ नॉट कुंभ तो ये है कुंभ का मेला जो है ना कुंभ का मेला कहाँ पर नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है सो so, इसमें आंसर था वाराणसी में ठीक है प्रयाग वगैरह सब आंसर करेक्ट थे लेकिन ये वाला था हमारा जिसमें मेला अभी हमारा कुंभ का नहीं लगा है नेक्स्ट है हमारा पर्सन फर्स्ट टाइम ऑन मून मतलब पहली बार कौन आदमी था जो कि हमारा मून पे गया था चंद्रमा पे जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था तो इसका आंसर है नील आम, नील आर्म स्ट्रॉन्ग ठीक है ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसका यूनिट है सो so, ये हमारा क्वेश्चन वैसे बेसिकली साइंस का बनता है लेकिन ये जी के पार्ट में पूछा गया था सेकेंड पेपर में इवनिंग शिफ्ट जो था उसी में सो so, ये दोनों क्वेश्चन हमारे से इवनिंग शिफ्ट तीनों क्वेश्चन सिक्स सेवन्थ और एट्थ ये हमारे इवनिंग शिफ्ट के हैं और इसमें आंसर था हमारा डिस्टेंस का यूनिट ठीक है सो so, आपका जी के यही थे जितना मुझे अभी याद रह पाया उनमें से मैंने डिस्कस किया है ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेक्निकल टेक्निकल पार्ट में क्या पूछा गया था टेक्निकल में देखो जी एस दिया हुआ है जी एस इक्वल टू वन बाई एस स्क्वायर विल क्रॉस जीरो डी बी ऑन ये हमारा दिया हुआ था जी एस मतलब ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप गेन बोल सकते हैं इसको या फिर सिस्टम गेन सो इसका पूछा हुआ था कहाँ पे क्रॉस करेगा जीरो डी बी की लाइन को सो इसका आंसर था उमेगा इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड चाहे हमारा उमेगा इक्वल टू वन बाई एस हो चाहे वन बाई एस स्क्वायर हो चाहे वन बाई एस क्यूब हो जब भी हमारा पोल एट ओरिजिन होगा तो ये हमेशा क्रॉस करेगा उमेगा इक्वल टू वन रेडियन पर सेकेंड पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था ठीक है क्लोज लुक ट्रांसफर फंक्शन उसमें हमसे राउ थर्विट क्राइटेरिया के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उसमें सॉरी सिस्टम जो है हमारा अनस्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन होगी के की या फिर ऐसा पूछा जाए कि अगर उसके पॉल्स हैं राइट में लाई करेंगे तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी के की तो उसमें ऑप्शन था एक नन नो वैल्यू ऑफ के मतलब कोई की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए वो अनस्टेबल सिस्टम होगा या फिर उसके जो पॉल्स हैं वो राइट right हैंड में लाई करेंगे तो इसका आंसर था नो वैल्यू ऑफ के नेक्स्ट हमारे इसमें सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वाई एच बी डी सी इज़ यूजफुल हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में देखो लॉसेज कम होते हैं सबसे मतलब इसमें चार ऑप्शन थे तो अब मैं एक मतलब ऐसा तो बता नहीं पाऊँगा एग्जैक्टली exactly, क्योंकि क्या क्या इसमें ऑप्शन थे तो अभी इसमें यही सब फ़ायदे हैं कि इसका जो सबसे पहला फ़ायदा है कि इसमें लॉसेज कम होते हैं दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है बाकी एक दो ऑप्शन और थे वो मुझे अभी याद नहीं है ठीक है उनका अभी पता भी नहीं चल पाया ज़्यादा दूसरा फिर पिच फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था एक तो पिच फैक्टर का फॉर्मूला ही डायरेक्टली कॉस एन अल्फा बाई टू होगा ठीक है ना अल्फा को हम बोलते हैं स्पेन फैक्टर बोल सकते हैं सो ये जो हमारा इसमें क्वेश्चन था हमारे दो 
तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया कोस एन अल्फा बाई टू हो गया और दूसरा क्वेश्चन था हमारा इससे रिलेटेड कि अगर इसमें अनथ कोई भी हारमोनिक पूछा जा सकता है जैसे फोर्थ हारमोनिक हो गया फिफ्थ हारमोनिक हो गया थर्ड हारमोनिक हो गया किसी को भी पूछ सकते हैं कि अगर हमें थर्ड हारमोनिक रिमूव करना है तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी या फिर हाँ अल्फ़ा बोल सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जाएगा तो इसमें कैसे करते हैं हम देखो अगर हमसे पूछे थर्ड हारमोनिक को हटाना है तो थ्री अल्फ़ा बाई टू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री कर देंगे हम ठीक है सो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा हमारा वन एट्टी बाई थ्री मतलब सिक्सटी डिग्री तो इस तरीके से हमारा वैल्यू फाइंड करते हैं सही है ना नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एक था लीनियर टाइम इन और लीनियर टाइम इन का ही क्वेश्चन था बेसिकली इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए थे तो लीनियर के लिए क्या होता है सुपर पोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है और टाइम इनवेरिएंट और एक बाई डायरेक्शनल था शायद बाई डायरेक्शनल था हाँ जिसमें जो है करंट जो है वो करंट की प्रॉपर्टीज हमारी सॉरी सिस्टम की प्रॉपर्टीज या नेटवर्क की प्रॉपर्टीज हमारी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती वो टाइम वो हो गया हमारा बाई डायरेक्शनल और एक क्वेश्चन था ये मैथ से माइनस पाई से पाई में साइन टी इंटू साइन थ्री टी डी की वैल्यू क्या होगी सो so, इसका आंसर था जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बीट स्टोन ब्रिज से फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में दोनों में पूछा गया है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया इसका आंसर एग्जैक्टली exactly तो अभी याद नहीं है क्या था आंसर लेकिन इसका है फॉर्मूले से कैलकुलेट किया होगा जिसने उसका सही होगा आर एक्स इक्वल टू आर वन आर थ्री बाई आर टू मतलब तीन रेजिस्टेंस दिए हुए थे बीट स्टोन ब्रिज के लिए पूछा गया था कि इसको बैलेंस ब्रिज बनाना है तो उसके लिए आर की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलविंस डबल ब्रिज किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है कौन सी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं सो इसका आंसर था हमारा लो रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है वेरी लो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कैलविंस डबल ब्रिज को नेक्स्ट है हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर बक बूस्ट कन्वर्टर पे हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें हमारा इनपुट वोल्टेज दिया था और आउटपुट वोल्टेज पूछा गया था अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा इन टू ठीक है ना ये हमारा फॉर्मूला होता है अल्फा हमारा ड्यूटी साइकिल है जो कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वी हमारा सोर्स वोल्टेज है ये भी हमारा क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड था तो आंसर इसका वी नोट हमने फाइंड कर लिया नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी यूज फॉर लोड मतलब हमारा इसमें क्वेश्चन ऐसा दिया होता है कि डोमेस्टिक कोई लोड है उस डोमेस्टिक लोड के लिए हम एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं 50 हर्ट्स की तो उसके लिए हमारा एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी इसका आंसर होगा हमारा 50 हर्ट्स क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो हमारी 50 हर्ट्स की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो डिग्री फेज डिफरेंस इन हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल वेव्स ये हमारा मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था मेजरमेंट में कि हमारा जो ओसिलोस्कोप है ओसिलोस्कोप के लिए अंदर अगर हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो हम वेव सप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में अगर जीरो डिग्री फेज डिफरेंस है सो so जीरो डिग्री फेज डिफरेंस होने की कंडीशन में जो हमारा वेव फॉर्म बन के आएगा क्या बोलते हैं उसको हम लीनियरिटी के लीनियर मतलब बन के आएगा हमारा वो ठीक है डिसाजस पैटर्न बोलते हैं अब भूल गया था नाम अचानक से सो so, लिसाजस पैटर्न उसको बोलते हैं लिसाजस पैटर्न कैसा बनेगा तो वो बनेगा लीनियर और वो भी हमारा फर्स्ट और थर्ड क्वार्टेंट के अंदर नेक्स्ट है और अगर 180 डिग्री हो तो हमारा सेकंड और फोर्थ के अंदर बनता है लीनियर बाकी जीरो से 90 डिग्री में हमारा बनता है एलिप्टिकल और ऐसे एलिप्टिकल फर्स्ट और थर्ड में और उसके बाद वन टू टू में एलिप्टिकल बनता है सेकेंड और फोर्थ में और उसके बाद हमारा नाइन्टी डिग्री पर बनता है हमारा सर्किल ठीक है इस तरीके से याद रखना पड़ता है सो so, उसके लिए आंसर जो था हमारा होगा लीनियर और वो भी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टरेंट नेक्स्ट था एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें टाइप ऑफ द सिस्टम पूछा हुआ था जीएस और एचएस की फॉर्म में एक सिस्टम दिया हुआ था वो सिस्टम से हमें जीएस इंटू एच निकालना है क्योंकि हम जब भी टाइप ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस का यूज़ करते हैं ठीक है सो so, इसका जो हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम था वो था वन नेक्स्ट हमारा ई फॉर यूनिट स्टेप पूछा गया था बेसिकली ये क्वेश्चन है सेकेंड पेपर का सो so, सेकेंड पेपर में क्या पूछा गया था कि हमारा कौन सा सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप यूज़ कर सकते हैं ये एरर फाइंड करने के लिए देखो बेसिकली इसके लिए तरीका क्या है टाइप इक्वल टू इनपुट टाइप ऑफ द सिस्टम मतलब है कि कितने हमारे पोल्स जो हैं ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम टाइप ऑफ द सिस्टम जितने नंबर ऑफ पोल्स ओरिजिन पे लाई करेंगे उतने ही हमारा टाइप ऑफ द सिस्टम हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ द सिस्टम कैसे निकालते हैं ऑर्डर हम फाइंड करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से या फिर बोल सकते हैं करेक्टिस्टिक इक्वेशन से सो करेक्टिस्टिक इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे तो उसमें हमारा पता चल जाएगा कि क्या होगा टाइप ऑफ मतलब जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी ना करेक्टिस्टिक इक्वेशन की या फिर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर तो वही हमारा बताएगा कि नंबर ऑफ पोल्स या फिर ऑर्डर कितना होंगे ऑर्डर क
एक तो ये क्वेश्चन था P1 और P2 हमारा मतलब एक दिया हुआ था सिस्टम उसके अंदर बोला था कि लोड को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि और इसमें डी एफ वन बाई डी दिया हुआ था डी एफ टू बाई डी टी डी पी टू मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट दी हुई थी ठीक है ना इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बेसिस पर हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था तो इसमें पी और पी का सम हो गया नाइन और एक डी पी वन डी एफ वन पी वन इक्वल टू डी एफ टू बाई डी पी टू कर दो तो उससे हमारी दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी दोनों को सोल्व किया तो हमारा पी वन पाँच सौ और पी टू आ गया चार सौ तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन था ये हमारा आंसर है नेक्स्ट था हमारा मिनिमम फेज एंगल तो मिनिमम फेज एंगल पूछा हुआ था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था फर्स्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में मैक्सिमम फेज पूछा हुआ था तो इसमें ट्रांसफर फंक्शन दिया था एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी इस तरीके से कुछ करके ए बी सी की जगह हमारा वैल्यूज दी हुई थी टू थ्री फाइव इस तरह से कुछ तो उस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा मिनिमम एंगल जो बनेगा वो माइनस नाइन्टी डिग्री बन सकता है ये क्वेश्चन था हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये एन स्क्वायर ए की पावर एन यू एन दिया हुआ इसका हमें जेड ट्रांसफर पूछा था तो जिस क्वेश्चन में जिसमें भी ऑप्शन में जेड माइनस ए का क्यूब बन रहा था नीचे वही हमारा करेक्ट ऑप्शन था इसका ठीक है डिवाइडेड में बनना चाहिए जेड माइनस ए का क्यूब तो ये हमारा करेक्ट आंसर था ये क्वेश्चन था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जी टी माइनस टाऊ का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा सो ई की पावर माइनस ए एस इंटू जी एस हमारा इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट एक क्वेश्चन था हमारा इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और मेडी जी की बुकलेट से दिया हुआ था एक तरह से देखा जाए तो इसमें हमारा पूछ रहा था इंडक्टर के अंदर वोल्टेज क्या होगा वी तो वी का आंसर था हमारा इसका 32 टू साइन टू ठीक है इसमें वैसे गलत दिया हुआ था क्वेश्चन कैपेसिटर की वैल्यू नहीं दी हुई थी इसमें तो लेकिन फिर भी इसको अगर तुम वन एज्यूम करके कैपेसिटर को करोगे सोल्व तो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंडक्टेंस के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें एरिया बढ़ाने से हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से बढ़ेगा और परमिबिलिटी तो हमारी फिक्स होती है मटेरियल की और लेंथ बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा घटेगा ठीक है इस तरीके से इस पे क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हमारे इसका पूछा हुआ था कि के इक्वल टू आएगा एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एल वन एल टू तो इसमें के गिविन था सॉरी एम गिविन था और एल वन एल टू गिविन थे ठीक है इसके बेसिस पर हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो इस तरह के ये जितने भी मुझे याद रह पाए हैं मैंने बीस क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है हमारा हिंदी के क्वेश्चन है हिंदी के क्वेश्चन में एक मुहावरत टाइप का था ये फिल करना था इसमें था दूध का दूध और पानी का पानी ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड पेपर में ऐसे ही ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इसमें फर्स्ट पेपर में बाल की खाल निकालना तो ये हमें कंप्लीट करना था इसको बाल की खाल निकालना और फर्स्ट में सेकंड में था दूध का दूध और पानी का पानी एक इसमें संधि विच्छेद दिया हुआ था संधि विच्छेद में हमारा नीरस दिया हुआ था नीरस को हम इस तरीके से लिखेंगे नी प्लस रस ठीक है ईदगाह में एक बच्चा हामिद के बारे में पूछा हुआ था अपनी माँ के लिए क्या खरीद के लाता है तो वो मतलब बाजार में जाता है क्या खरीद के लाता है तो ये हमारी इसमें चिमटा आएगा आंसर ठीक है नेक्स्ट है हमारा बा आजाद शत्रु इसका मतलब पूछा गया था आजाद शत्रु का क्या मतलब है जिसका कोई भी शत्रु ना हो ठीक है आजाद शत्रु का मतलब है जिसका कोई भी शत्रु ना हो एक था अवैतनिक अवैतनिक मतलब जिसका कोई वेतन ना हो या फिर बिना वेतन वाला ठीक है बिना वेतन का इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन में बिना वेतन का सही है इसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं रीजनिंग में ए बी जीरो सी इस तरह से दिया हुआ था क्वेश्चन ये कोई मैट्रिक्स है उसके अंदर हमसे पूछ रहा था आइगन वैल्यूज तो आइगन वैल्यू लेमडा वन होगा ए और लेमडा टू होगा हमारा सी मतलब जो भी हमारा अगर हम बोलें डाइगनल एलिमेंट तो डाइगनल एलिमेंट डाइगनल मैट्रिक्स के अंदर जो डाइगनल एलिमेंट होते हैं वही हमारे आइगन वैल्यू होते हैं ये याद रखने वाली बात है लेमडा वन इक्वल टू ए होगा और लेमडा टू इक्वल टू सी होगा नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत कम लोग कर पाए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि ये क्वेश्चन था हमारा फिबोना की सीरीज जिसने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी ना उसने फिबोना की सीरीज पढ़ी होगी फिबोना की सीरीज होती है ये देखो वन फिर दूसरा एलिमेंट हमारा वन और तीसरा एलिमेंट इन दोनों का सम चौथा एलिमेंट इन दोनों का सम ठीक है दो और एक तीन तीन और दो पाँच पाँच और तीन आठ आठ और पाँच तेरह ठीक है ये फिबोना की सीरीज है तो यहाँ जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इनका फिबोना की सीरीज का स्क्वायर दिया हुआ है वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर सॉरी वन का स्क्वायर वन उसके बाद टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर और थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का वन सिक्सटी नाइन ठीक है थर्टी सिक्स का थर्टीन का स्क्वायर सो so, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग कर पाए होंगे आई थिंक सो क्योंकि इसमें कई लॉजिक लगाए जा सकते थे लेकिन करेक्ट लॉजिक यही था जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ये फिबेना की सीरीज था उसी का हमारा ये 
स्क्वायर बन रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक तीन ऑप्शन थे मतलब वही तीन इक्वेशन दी हुई थी उसमें पूछ रहा था कि कौन से का यूनिक सोल्यूशन है कौन से का नो no सोल्यूशन है कौन से का इन्फाइनाइट सोल्यूशन है सो अभी सीक्वेंस मुझे याद नहीं रहा है बेसिकली मैंने ऐसे लिख दिया है कि एक का था नो no सोल्यूशन दूसरे का था यूनिक सोल्यूशन तीसरे का इन्फाइनाइट सोल्यूशन एक क्वेश्चन ये था वन इक्वल टू फाइव है टू इक्वल टू टेन है थ्री इक्वल टू फिफ्टीन है फोर इक्वल टू टेन है तो फाइव इक्वल टू क्या होगा देखो अगर यहाँ वन इक्वल टू फाइव दिया है तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए फाइव इक्वल टू भी वन फाइव की वैल्यू वन के इक्वल हो क्योंकि वन फाइव के इक्वल है सो यहाँ पे फाइव पूछा है तो फाइव भी वन के इक्वल होगा तो ये क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड पेपर का एक क्वेश्चन है मिनिमा पूछा गया था फर्स्ट पेपर में तो मिनिमा से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था तो सेकेंड पेपर में मिनिमा का क्वेश्चन था इसका आंसर होगा हमारा वन ठीक है और इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का डायरेक्शनल डेरिवेटिव सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये भी सेकंड पेपर में पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में तो इवनिंग शिफ्ट का ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आंसर है हमारा जीरो इसको क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर लेना ठीक है और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल पाएगी ठीक है ना इसके बाद अभी हम और भी नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियोज़ की जिसमें हम पूरा आर आर और आर आर जेई की वैकेंसी आ गई है एस जेई की भी आ गई है ऑलमोस्ट आने वाली है मतलब एक दो दिन में और उसके बाद हमारा एस एस जेई का हो जाएगा फिर बाकी डी एम आर का भी स्टार्ट करेंगे तो अभी मतलब एक सीक्वेंस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ये छोटे छोटे एग्जाम्स को कवर किया जाएगा सो उसके लिए सब्सक्राइब जरूरी है करना क्योंकि आपको वीडियो सभी टाइम पर मिल पाएंगी सो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय